చిన్న వయసులోనే రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసి గుంటూరు జిల్లా రాజకీయాల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు మేకతోటి సుచరిత రెండు వేల నాలుగులో జడ్పీటీసీ సభ్యురాలిగా రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించిన సుచరిత పదమూడేళ్లలోనే రాష్ట్ర మంత్రిగా ఎదిగారు జగన్ కి అత్యంత విశ్వాస పాత్రురాలిగా ఉంటూ మంత్రిగా ఎన్నికైన సుచరిత గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం బాల్యం విద్యాభ్యాసం మేకతోటి సుచరిత నన్నం అంకరావు దంపతులకు గుంటూరు జిల్లాలో జన్మించారు ఆమె బాల్యం విద్యాభ్యాసం అంతా గుంటూరు జిల్లాలోనే జరిగింది ఫిరంగిపురంలోని సెయింట్ అండ్ గర్ల్స్ హైస్కూల్లో పదవ తరగతి వరకు పూర్తి చేసిన సుచరిత కేఎస్జే కాలేజ్లో పొన్నూరులో ఇంటర్మీడియట్ అభ్యసించారు అనంతరం మధురై కామరాజ్ యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ పట్టా అందుకున్నారు ఇక రాజకీయ నేపథ్యం దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి స్ఫూర్తితో సుచరిత రాజకీయ ప్రవేశం చేశారు రెండు వేల కాంగ్రెస్ పార్టీ చేరి ఫిరంగిపురం జడ్పీటీసీ సభ్యురాలిగా ఎన్నికయ్యారు జడ్పీటీసీగా ఉంటూనే రెండు వేల తొమ్మిది సాధారణ ఎన్నికల్లో పత్తిపాడు నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు సుచరితకు ఎమ్మెల్యే సీటునే వైఎస్ కేటాయించారు దీంతో వైఎస్ కుటుంబంపై అభిమానంతో వైఎస్ మరణాంతరం జగన్ వెంట నడిచారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి వైకాపాలో చేరారు రెండు వేల పన్నెండులో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో వైకాపా తరఫున పత్తిపాడు నుంచి పోటీ చేసి ఘన విజయం సాధించారు అంతేకాక శాసనసభాపక్ష ఉప నేతగా కూడా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు రెండు వేల పద్నాలుగులోనూ వైకాపా తరఫున పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మాజీ మంత్రులు డొక్కా మాణిక్య వరప్రసాద్ రావెల కిషోర్ బాబు పోటీలో ఉన్న సుచరిత విజయం సాధించి సత్తా చాటుకున్నారు తనపై చూపిన విధేయతకు గుర్తింపుగా జగన్నామకి మంత్రి పదవి కేటాయించారు ఇక వైఎస్ పూర్తి జగన్ పట్ల విధేయత మేకతోటి సుచరితకు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అంటే ఎనలేని అభిమానం ఆయన మీదున్న అభిమానంతోనే ఆమె రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు వైఎస్ కూడా ఆమెను ప్రోత్సహించారు మొదట జడ్పీటీసీగా ఎన్నికైన ఆమెను వైఎస్ గుర్తించి ఎమ్మెల్యే టికెట్ కేటాయించారు ఆమె కూడా దానికి కృతజ్ఞత చూపారు తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యే పదవిని తృణాప్రాయంగా త్యజించి జగన్ వైపు నిలిచారు జగన్ కి అండగా ఉంటూ ఉప ఎన్నికలను ఎదుర్కొన్నారు జగన్ కూడా ఆమెను ప్రోత్సహించి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో సీట్ ఇచ్చారు అయితే ఆమె ఓటమి చెందారు అయినా ఐదేళ్ల పాటు ప్రజలతో మమేకమై పనిచేస్తారు దీంతో జగన్ గత ఎన్నికల్లో మరోసారి అవకాశం ఇచ్చి గెలిపించారు ఇప్పుడు ఏకంగా మంత్రిని కూడా చేశారు అన్ని కలిసి వస్తే ఆమె డిప్యూటీ సీఎం కానున్నారు ఇక వివాహం పిల్లలు సుచరిత వివాహం మేకతోటి దయాసాగర్ తో జరిగింది వీరికి ఒక కుమార్తె ఒక కుమారుడు ఉన్నారు రాజకీయాలలో బిజీగా ఉంటున్న ఆమె కుటుంబానికి కూడా అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు పిల్లలిద్దరూ గుంటూరులోనే విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు వైఎస్ పూర్తితో రాజకీయ ప్రవేశం చేసిన సుచరిత తక్కువ కాలంలోనే జిల్లా స్థాయి నేతగా ఎదిగారు ఇద్దరు సీనియర్ నాయకులను ఎదుర్కొని విజయం సాధించి తన సత్తా చాటారు జగన్ పట్ల విధేయత చాటుకుని మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు చిన్న వయసులోనే మంత్రి అయిన ఆమె తన కర్తవ్యాన్ని సమగ్రంగా నిర్వహిస్తూ మరింత ఉన్నత స్థానాలను అధిరోహించాలని కోరుకుందా హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి